வணக்கம் மாணவர்களே தேசிய கல்வி நிர்வாகம் வழங்குகின்ற மற்றுமோர் கல்விசார் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய பாடத்திலும் எங்களோடு தன்னுடைய பெருமதி மிக்க கருத்துக்களை வழங்குவதற்காக பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி எஸ் பாஸ்கரன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்துள்ளார் வணக்கம் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே வணக்கம் இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் அழகு பத்தினுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றிய சில முக்கியமான பகுதிகளை உங்களோடு கலந்துரையாடலாம் என்று இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றுள்ள பாடங்களின்படி ஒற்றையாட்சி கூறுகளையும் சமஷ்டி ஆட்சி கூறுகளையும் கொண்டு அமைந்த ஒரு கலப்பினமாக தோன்றுகின்ற ஒரு விசித்திரமான அரசியலமைப்பை இந்த உலகத்திலே இந்தியா கொண்டுள்ளது என்று நாங்கள் பார்த்தோம் அதற்கு நாங்க இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு தொடர்பான ஓர் பாட அறிமுகத்தை எங்களுடைய மாணவர்களோடு சுருக்கமாக கலந்துரையாடுவீர்களா கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே ஆம் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்களே நாங்கள் இந்த அலகிலே முக்கியமாக நாங்கள் கடந்த வாரம் அரசியலமைப்பு மாதிரிகளை பற்றி பேசியிருந்தோம் நாங்கள் இந்த வாரத்திலே இந்த அரசியலமைப்பு மாதிரிகளிலே சொல்லப்படுகின்ற நாடுகள் பற்றிய ஒரு விளக்கத்துக்காக நாங்கள் இந்த வாரத்திலிருந்து செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே மிக முக்கியமாக சமஷ்டி மாதிரிகள் ஒற்றை ஆட்சி மாதிரிகள் என்பன முக்கியமானவை இந்த பத்தாவது அலகிலே மிக முக்கியமாக அந்த விடயத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சமஷ்டி மாதிரிகளாக இந்த பத்தாவது அலகிலே ஐக்கிய அமெரிக்கா அதோடு இந்தியா அதே போல சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளுக்கான விளக்கங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன ஒற்றை ஆட்சி மாதிரியிலே பெரிய பிரித்தானியா பிரான்ஸ் இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்று இந்திய சமஷ்டி முறையை பற்றி உங்களோடு கலந்துரையாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றோம் இந்த இந்திய சமஷ்டி முறையை பற்றி நாங்கள் பேசுவதற்கு செல்கின்ற பொழுது முதலாவதாக நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்த வாரம் பேசுகின்ற பொழுது இந்திய சமஷ்டி மாதிரியை பற்றி பேசுகிற பொழுது கலாநிதி கருணாகரன்வர்கள் அரைகுறை சமஷ்டி மாதிரியும் அதற்கு உதாரணமாக இந்தியாவையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருந்தார் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்திய சமஷ்டி மாதிரியிலே நுழைகின்ற பொழுது மிகவும் ஆழமாக விவரமாக அதை பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நான் முதலிலே ஒரு முக்கியமான விடயத்தோடு இந்த பாடத்துக்கான அறிமுகத்தை தொடங்கலாம் இருக்கின்றேன் இந்த திரையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் மாநிலங்கள் என்று போடப்பட்டு எண்ணிக்கை போடப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி எட்டு என்றும் இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது என்று இருக்கிறது அது மாநிலங்களுடைய எண்ணிக்கை என்றால் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை தானே இருக்க வேண்டும் அது என்ன இரண்டு எண்ணிக்கை போடப்பட்டிருக்கிறது என்ற கேள்வி உங்கள் மாணவர்களுக்கு வரலாம் ஏனென்றால் நீங்கள் பார்த்தால் சில நூல்களிலே இருபத்தி ஒன்பது என்று இருக்கிறது சில நூல்களிலே இருபத்தெட்டு என்று இருக்கிறது அப்போ மாணவர்களுக்கும் சரி ஆசைகளாக எங்களுக்கும் சரி கேள்வி வரும் இருபத்தெட்டா அல்லது இருபத்தி ஒன்பதா அப்படி பார்த்தால் உண்மையிலே நாங்கள் இதுக்கான தீர்வு காண்கின்ற பொழுது ஒரு சரியான விடையை சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அப்படி நாங்கள் சரியான விடையை சொன்னால் ஒன்று பிள்ளை என்று அர்த்தம் ஆனால் இங்கு விசித்திரமான உண்மை என்றால் இருபத்தி ஒன்பது என்று ஒரு நூலில் அச்சிடப்பட்டிருந்தால் அது பிழையும் இல்லை இன்னொரு நூலில் இருபத்தெட்டு என்று அச்சிடப்பட்டாலும் அது பிழையும் இல்லை அப்படி என்றால் என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதிலே ஒரு ஒரு திகதி போடப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் திகதி எட்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ற ஒரு திகதி போடப்பட்டிருக்கு இந்த நாளுக்கு முன்னர் அச்சிடப்பட்ட நூல்களில் இந்தியாவினுடைய மாநிலங்கள் எத்தனை என்று கேட்டால் அது இருபத்தி ஒன்பது ஆனால் அதே நூல்களை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்தாலும் அதில் இருபத்தி ஒன்பது என்று இருக்கும் அது சரியா என்றால் இப்பொழுது சரியல்ல இப்பொழுது பிழை ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பின்னர் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பின்னர் இந்தியாவுடைய மாநிலங்கள் இருபத்தி எட்டு இப்பொழுது ஏன் என்ற கேள்வி வரும் மிக முக்கியமாக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இந்த ஆறாம் திகதி எட்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருந்து அது இன்று ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது அதுக்கான மாநில அந்தஸ்து இன்று வழங்கப்படுவதில்லை ஆகவே ஒரு இடத்துக்குரிய மாநில அந்தஸ்து என்பது இழக்கப்பட்டு அது யூனியன் பிரதேசமாக மாற்று ஈடு செய்யப்பட்டிருப்பதால் நேரடியாக மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்திருப்பதால் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்தியாவினுடைய மாநிலங்களை இருபத்தி எட்டு என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி வருகிறது மாநிலங்கள் என்றால் என்ன யூனியன் பிரதேசங்கள் என்றால் என்ன கட கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் அரகுரை சமஷ்டி பற்றி உங்களோடு பேசுகின்ற பொழுது அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இது இந்தியாவுக்கே உரிய உலகத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு முறை என்று நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் அது மிகவும் உண்மை என்னென்றால் ஏனைய முறைகளிலே பார்த்தால் ஏதாவது ஒரு அழகு இருக்கும் அமெரிக்காவிலே பிராந்தியங்கள் என்கின்றோம் இந்தியாவிலே மாநிலங்கள் என்கின்றோம் இப்படி ஏதாவது ஒரு அழகு இருக்கும் ஆனால் இங்கு மாநிலங்களும் இருக்கின்றன யூனியன் பிரதேசங்களும் இருக்கின்றன அப்பொழுது மாநிலங்கள் என்றால் என்ன யூனியன் பிரதேசங்கள் என்றால் என்ன அழகுகள் ரெண்டு வகையான அழகுகள் இங்கு கட்டமைக்கப்பட்டது அப்படி ஒரு கேள்வி வந்தால் மாநிலங்கள் என்பது சட்ட ரீதியான அந்தஸ்துள்ள அரசியலமைப்பு ரீதியான அதிகாரம் பகிரப்பட்ட அந்தஸ்துள்ள அமைச்சரவை அந்தஸ்தும் காணப்படுகின்ற ஒரு அழகைத்தான் நாங்கள் மாநிலம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு அந்தஸ்து இல்லை அது நேரடியாகவே ஒற்றையாட்சி தன்மை உள்ள அதாவது மத்திய அரசுக்கு கீழான மத்திய அரசினுடைய நேரடி கண்காணிப்புகள் இயங்குகின்ற பிரதேசங்களாக இருக்கின்றன இதிலே மிக முக்கியமான இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே கர கலாநிதி கருணாநவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் என்ன அறகுரை சமஷ்டி என்பது ஒற்றையாட்சி பண்புகளும் சமஷ்டி பண்புகளும் நிறைந்த ஒன்றென்று இங்கு நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது மாநிலங்கள் சமஷ்டி பண்புள்ளதாகவும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஒற்றையாட்சி பண்புள்ளதாகவும் இருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதிலேயே அந்த ரெண்டு பண்புகளை இணைத்த ஒரு புது முறைமை ஒன்று அங்கு காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த ரெண்டையும் வரையறுத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி சொல்கிறது போ அப்படி சொல்கிற போதும் கூட ஒரு முக்கியமான கேள்வி வருகின்றது யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லாம் ஒன்றா என்று ஒரு மாதிரியானவையா இப்பொழுது நாங்கள் மாநிலங்களையும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் பிரிக்கின்ற பொழுதும் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறோம் ஒரு வேற வேற விளக்கணம் சொல்கிறோம் என்ன வேற விளக்கணம் சொல்கிறோம் அங்கு சட்டரிய அந்தஸ்து இருக்கிறது அமைச்சரவை அந்தஸ்து இருக்கிறது இங்கு இல்லை இங்கு நேர மத்திய அரசின் நேரடி கண்காணிப்பில் இது இருக்கிறது ஆகவே இந்த ரெண்டும் வேறு மாதிரியான அலகுகள் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி என்றால் யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லாம் சட்ட ரீதியான அந்தஸ்து இல்லாதவையா அல்லது அமைச்சரவை அந்தஸ்து இல்லாதவையா என்றால் திரும்பவும் இல்லை என்ற விடைக்கே நாங்கள் வர வேண்டும் ஏனென்றால் விசேடமாக புதுடில்லியும் புதுச்சேரியும் காணப்படுகின்ற யூனியன் பிரதேசங்கள் அவை சட்ட ரீதியான அந்தஸ்தையும் அமைச்சரவை அந்தஸ்தையும் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் அவை மாநிலங்களுக்கு சமனானவை அல்ல அவை மாநிலங்கள் நேரடியாக மத்திய அரசின் கண்காணிப்பின்கள் இயங்குவதில்லை ஆனால் இவை அமைச்சரவை அந்தஸ்து இருந்தாலும் கூட சட்ட ரீதியான அந்தஸ்து இருந்தாலும் கூட மத்திய அரசின் கண்காணிப்புக்குள் இயங்குறத பார்க்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இங்கே மூன்று விதமான ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு இங்கே இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று பொதுவாகவே மாநிலங்கள் என்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் என்றும் வாய்ப்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் இன்னொரு பக்கம் மா யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லாம் சமனானவையும் அல்ல அங்கும் புதுடில்லியும் புதுச்சேரியும் ஒரு இன்னொரு வகையான யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் ஏனைய யூனியன் பிரதேசங்கள் இன்னொரு வகையாகவும் இருப்பதையும் பார்க்கலாம் இதில் இன்னொரு விடயம் பா காணப்பட்டிருக்கிறது அப்போது யூனியன் பிரதேசங்கள் எத்தனை என்று வருகிற பொழுது திரும்பவும் இதே பிரச்சனை வருகிறது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முன்னுள்ள நூல்களை பார்த்தால் அங்கு ஏழு என்று இருக்கும் இப்பொழுது எட்டு ஏன் அந்த ஏற்கனவே மாநிலமாக இருந்த ஜம்மு காஷ்மீர் என்று யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டிருப்பதாலே அங்கு எட்டு என்று அது கூடிவிட்டது என்றதாலே ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் யூனியன் பிரதேசத்தை எட்டு சொல் என்று சொல்கின்றோம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்திய சமஷ்டி முறையை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் நான் ஒரு சிறிய விடயத்தை சொல்லி மேலதிக விளக்கத்தை நான் கலாநிதி கருணாகரனிடமிருந்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்னவென்றால் இது வந்து பாடத்திட்டம் தொடர்பான விடயம் பழைய 
உயர்தரமானவர்களுக்கான பழைய பாடத்திட்டத்திலேயும் நாடுகள் பற்றி கற்பிக்கப்பட்டது இங்கும் சில நாடுகள் இப்பொழுது நாங்கள் இன்றைக்கு இந்திய சமஷ்டி பற்றி பார்க்குறோம் அதே போல வேறு சில நாடுகளை பற்றி அறிமுகமும் காணப்பட்டது இது இருந்தது ஆகவே இங்கேயும் இது பற்றி படிக்கிறோம் ஆகவே இந்த ரெண்டும் ஒன்றா என்ற ஒரு குழப்பம் மாணவர்களிடம் காணப்படுகின்றது அது பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை நான் கருணாகிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆம் உண்மையிலேயே கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் ஆசிரியர்களுக்கும் கூட இது பயன்மிக்கதாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் பழைய பாடத்திட்டத்திலே காணப்பட்ட இந்திய அரசாங்க முறை அல்லது இந்திய அறகுறை சமஷ்டி முறைமை பற்றி நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அனைத்து விடயங்களையும் மிகவும் விரிவாகவும் ஆழமாகவும் நாங்கள் பார்த்தோம் குறிப்பாக இந்திய அரசியல் கட்சிகள் அவற்றினுடைய வளர்ச்சி போக்கு வீழ்ச்சி புதிய தேசிய கட்சிகளினுடைய எழுச்சி சட்டத்துறை சட்டத்துறை நீதித்துறை ஓ அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்த்ததோடு மாநில கட்சிகளின் எழுச்சி அவை ஆட்சியை ஆட்சியை கைப்பற்றிய விதம் இந்திய நிறைவேற்றுத் துறையை ஏனைய நாட்டு நிறைவேற்றுத் துறையோடு ஒப்பிடுதல் இந்திய ஜனாதிபதியையும் பிரித்தானிய மகாராணியோடு ஒப்பிடுதல் இவ்வாறு பல்வேறு விதமாக ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்தி மிகவும் விரிவாக நாங்கள் படித்தோம் ஆனால் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு தோற்றுகின்ற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் விதம் துறைப்பது எங்களுடைய புதிய பாடத்திட்டத்திலே காணப்பட்டு காணப்படுகின்ற விதமாக இங்கு நாங்கள் பாட உள்ளடக்கத்திலே குறிப்பிடுகின்ற அந்த விடயங்களை மாத்திரம் கற்றால் போதுமானது என்பதுதான் நாங்கள் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றோம் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் இங்கு சமஷ்டி மாதிரியையும் ஒற்றையாட்சி மாதிரியையும் விளங்கப்படுத்துவதற்கு மட்டும்தான் நாங்கள் உதா நாடுகளை உதாரணங்களாக கொள்கிறோமே தவிர அங்கு வேறு நாடுகளிலே நாங்கள் வேறு விடயங்களை முக்கியமாக கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதுதான் கலாநிதி கருணாநவர்கள் சொன்ன இந்த விளக்கத்தை கட்டாயம் மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆம் நிச்சயமாக நாங்கள் பாடத்திட்டத்திலே புதிய பாடத்திட்டத்திலே குறிப்பிட்ட விடயங்களை மாத்திரம் நீங்கள் கற்றால் போதுமானது தனியாக இந்த நாட்டை பற்றி முழுமையான ஆய்வுகளை நீங்கள் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே கற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த இந்திய சமஷ்டி மாதிரி பற்றிய ஒரு மேலதிகமான விளக்கத்தை கருணாகரன் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றார் ஆம் நாங்கள் இந்திய சமஷ்டி மாதிரி தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது திரையிலே கூறப்படுகின்ற விடயத்தின் அடிப்படையிலே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்தியா தனக்கே உரிய விதமான தனித்துவமான அரைகுறை சமஷ்டி என்ற அரசாங்க முறைமையை கொண்டுள்ளது அதே நேரத்திலே உலகின் பிரதான அரசியலமைப்புகளிலே காணப்படுகின்ற பல முக்கிய விடயங்களையும் தன்னகத்தே இணைத்து கொண்டு தன்னுடைய அரசியலமைப்பை அது வளப்படுத்தியுள்ளது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் அடிப்படை உரிமைகள் பெற்றிய விடயங்களை ஐக்கிய அமெரிக்க அரசியலமைப்பிலிருந்தும் அரசு வழிகாட்டல் கொள்கைகளை அயர்லாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்தும் ஜனாதிபதியின் நெருக்கடி கால அதிகாரங்களை ஜெர்மன் அரசியலமைப்பிலிருந்தும் அதே நேரத்திலே பாராளுமன்ற அரசாங்க முறைமையை இந்திய ஆட்சியானது பிரித்தானிய அதாவது ஐக்கிய ராஜ்யத்தை பின்பற்றிய வகையில் மந்திரி சபை அரசாங்க முறையினையும் வரித்து கொண்டுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு இந்திய அரசியலமைப்பு அமைய பெற்றுள்ளது தொடர்ந்தும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இந்தியா உண்மையிலேயே ஒரு சோசியலிச மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசாக தன்னை நிறுவிக்கொண்டுள்ள அதே நேரத்திலே உலகத்திலே காணப்படுகின்ற மிகவும் விரிவான ஒரு அரசியலமைப்பாகவும் அது இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான அரசியலமைப்பு குழுவினரால் அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு வரையப்பட்டதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் திரையிலே செல்கின்ற பொழுது குறிப்பாக இந்திய சமஷ்டியிலே பல்வேறு சிறப்பு இயல்புகள் காணப்படுகின்றன அந்த சிறப்பு இயல்புகளிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதனை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான குழுவினர் தான் அதனை வரைந்தார்கள் அவர்கள் மிகவும் நுணுக்கமாக பாருங்கள் சமஷ்டி என்ற சொல்லை எங்குமே குறிப்பிடாது இந்திய அரசியலமைப்பு வரைந்துள்ளார்கள் இதுவும் நாங்கள் நோக்கத்தக்கது இதுதான் அந்த அரைகுறை சமஷ்டி என்று இந்திய அரசியலமைப்பை சொ சொல்வதற்கு வேறு பல காரணங்கள் இருக்கின்ற பொழுதிலும் தவறியும் கூட சொற்பதங்களையும் கூட அவர்கள் இங்கே பயன்படுத்தாமல் மிகவும் நுணுக்கமாக அதனை வரைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்திலே எனக்கு ஒரு விடயத்தை க கலாநிதி கருணானவரிடம் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் சொன்னீர்கள் சமஷ்டி என்ற சொல்லை இந்திய அரசியலமைப்பிலே குறிப்பிடாமல் 
அவர்கள் அதை வரைந்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மையாக புதிய ஒரு விடயம் இது எல்லாராலும் கவனித்து கொள்ளப்படும் ஒரு விடயம் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அவ்வாறாயின் அவர்கள் இதை திட்டமிட்டு செய்தார்களா அதாவது இது ஒரு சமஷ்டி அரசியலமைப்பாக உண்மையாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே அவர்கள் கவனத்தில் கவனத்தை கொண்டிருக்கிறார்களா அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஓ அதை பற்றி எங்களுடைய கருத்து எவ்வாறாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நேர்ந்த சுதந்திர இந்தியாவின் போது ஏற்பட்ட இந்திய பாகிஸ்தானிய பிரிவினை கொடுத்த அதிர்ச்சி சுதந்திரம் அடைந்த புதிதிலேயே வளர்ந்து வருகின்ற இளம் இந்தியாவிலே சுதந்திர இந்தியாவிலே சீனாவோடு ஏற்பட்ட யுத்தம் பல்வேறு எல்லைப்புற மோதல்கள் இந்திய சமூகத்தினுடைய வறிய நிலை பின்தங்கிய நிலைமை தொழில்நுட்பம் பொருளாதார ரீதியிலே பின்தங்கி காணப்பட்ட நிலை இவற்றை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பிரிவினைவாதத்தின் எழுச்சி பிரிவினைவாதத்தின் எழுச்சி இவற்றுக்கு மத்தியிலே இந்திய தேசத்தினுடைய ஒற்றுமை இறையாண்மை ஆட்புல ஒருமைப்பாடு இவைகளை பாதுகாப்பதற்கு ம அதாவது பலம் பொருந்திய ஒரு மத்திய அரசை கொண்ட அதே நேரத்திலே பள்ளின பன்மத கலாச்சார வேறுபாடுகளுக்கும் அந்த உரிமைகளையும் அனுபவிப்பதற்கு மக்களுக்கு இடமளிக்கின்ற ஓர் அரைகுறை சமஷ்டிக்கு செல்வதுதான் இந்தியாவுக்கு உகந்தது தேவையான சந்தர்ப்பங்களிலே அயல் நாடுகளினுடைய அச்சுறுத்தல் அல்லது உள்நாட்டு கிளர்ச்சிகளிலிருந்து இந்திய சமஷ்டியை பாதுகாப்பதற்கு ஜனாதிபதியினுடைய நெருக்கடி கால அதிகாரங்களின் ஊடாக அரைகுறை சமஷ்டி தன்மையை வலுப்படுத்தி தேவையான சந்தர்ப்பங்களிலே நினைத்த மாத்திரத்திலே அரசியலமைப்பு பாரிய திருத்தங்கள் இன்றி இந்தியாவை பாதுகாத்து கொள்கின்ற அந்த தேசிய பாதுகாப்பு என்ற முக்கிய அம்சத்தை கருத்தில் கொண்டு தான் இதனை வடிவமைத்தார் இதிலே மிக முக்கியமாக இந்த இந்த விடயம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனென்றால் கலாநிதி கருணாகரவன் சொல்கின்ற விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிலர் இந்தியாவின் இயல்பை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது அரைகுறை சமஷ்டி உடைய ஒரு இயல்பு என்று ஆனால் அதை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அங்கே இருக்கின்ற அந்த பண்பின் அடிப்படையிலே அது தானாக அதனுடைய பண்பின் அடிப்படையிலே நாங்கள் அதை ஒரு அரைகுறை சமஷ்டி என்று சொல்கின்றோம் அதாவது மத்திய அரசினுடைய தலையீடு அதிகரித்து விட்டது ஆகவே மத்திய அரசினுடைய தலையீடு அதிகமாக இருக்கிறதாலே ரெண்டு பண்புகளும் காணப்படுகின்றன ஆகவே அது ஒரு அரைகுறை சமஷ்டியாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் என்ற வாதத்தை சிலர் முன்வைக்கிறார்கள் நான் அத்தகைய வாதத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் உண்மையிலே சரியான விடயம் என்றவென்றால் கலாநிதி கருணாகரன் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இந்திய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அதற்கு பொருத்தமான ஒரு ஆட்சி முறையை அவர்கள் விசேடமாக மிக தீர்க்க தரிசனமாக உருவாக்கி கொண்டார்கள் என்று சொல்வதுதான் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக அதுதான் உண்மை டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான குழுவினர் இந்தியாவினுடைய சவால்கள் அங்கிருக்கின்ற பிரச்சனைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்தியாவுக்கே உரிய மிகவும் விசேடமான ஒரு முறையிலே இந்த உண்மையாக உண்மையிலே இந்த நூதனமான இந்த கண்டுபிடிப்பை அரசியலமைப்பில் ஊடாக நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் பொருந்தும் இதிலே இன்னொரு விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்துல குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் என்னவென்றால் உண்மையிலே இந்த பன்மைத்துவ சமூக நாடுகளுக்கு எந்த ஆட்சி முறையிலே இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விடயமாக இருக்கிறது குறிப்பாக ஒற்றையாட்சியில் இருக்கிற நாடுகள் அங்கு இருக்கிற பன்மைத்துவ சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக சமஷ்டிக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அவைகளாலே துரஷ்டவசமாக சமஷ்டிக்கு போக முடிவதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் பிரிந்து சென்று விடுவார்களோ என்ற அச்சம் அந்த நாடுகளிடம் காணப்படுகின்றது இது மிகவும் துரஷ்டவசமானது ஆகவே வரலாறு பூராகவுமே அவர்கள் எந்தவித உரிமைகளையும் அனுபவிக்காமல் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் கட்டுண்டு கிடக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் காணப்படுகின்றது இங்கு மிக குறிப்பிடக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் என்றால் இந்திய கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மிக தீர்க்கதரிசமாக இந்த பிரச்சனையை விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் துணிந்து இவ்வாறொரு முறையின் மூலம் அவர்கள் சமஷ்டி அதிகாரங்களை அனுபவிப்பதற்கான ஒரு நிலையை இந்த பன்மைத்துவ சமூகத்துக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது பன்மைத்துவ சமூகத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது நீங்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் நீங்கள் சமஷ்டியாகவே இருப்பீர்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒற்றை ஆட்சியாக மாற்றப்படுவீர்கள் என்ற ஒரு ஒரு மறைமுகமான செய்தியையும் 
அங்கே அவர்கள் குறிப்பிட்டு மிக துணிந்து ஒரு புதிய பரிசோதனை அந்த 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 ஆசிய கலாச்சாரங்களுக்கு பன்மைத்துவ சமூகங்களுக்கே உரிய ஒரு புதிய முன்மாதிரியான பரிசோதனை கழகமாக இந்த இந்திய வடிவத்தை அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிக மிக சரியமாக நீங்கள் அதை சொன்னது போல அம்பேத்கானுடைய ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக நாங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஆ நிச்சயமாக ஆகவே இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் மேலும் சொல்வோமாக இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் அது பல்வேறு விதமாக வினவுகின்ற பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பை நாங்கள் என்னவென்று சொல்வது ஆகவே அது ஒற்றையாட்சியா என்று நிச்சயமாக ஒற்றையாட்சி அல்ல ஏனென்று சொன்னால் அங்கே மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையிலே அதிகார பகிர்வு காணப்படுகிறது ரெண்டு விதமான அரசுகள் இருக்கின்றன இறைமை அதிகாரமும் ஆணையிடுகின்ற அதிகாரமும் ரெண்டு விதமான அரசுகளுக்கும் இரு இருக்கின்றன தத்தம் வரையறையிலே நின்று சட்டம் இயற்றி நிறைவேற்று அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த ஏற்பாடு ரெண்டு வகை அரசுகளுக்கும் உள்ளது அதே நேரத்திலே குறிப்பாக இந்த அவசரகால விதிகளை பயன்படுத்தி மாநில அரசுகளை கலைக்கின்ற மத்திய அரசுக்குரிய அந்த அதிகாரம்தான் பிரதானமாக இந்தியாவை பாதி சமஷ்டி அல்லது அரைகுறை சமஷ்டி என்று விமர்சகர்களால் குறிப்பிடப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே இதனையும் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் திரையிலே நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக இந்திய சமஷ்டி முறையினுடைய இயல்புகளை தொகுத்து இவ்வாறு நோக்க முடியும் ஒன்று நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதன்படி பல்வேறு காரணங்களுக்காக வலுவான ஒரு மத்திய அரசு அமைய வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் தலைமையிலான குழுவினர் விரும்பினார்கள் இந்திய சுதந்திரத்தின் போது பாகிஸ்தான் பிரிவினையோடு ஏற்பட்ட அந்த கசப்பான அனுபவம் ஒன்று மற்றது இந்தியாவின் ஏழ்மை நிலை பல்வேறு பொருளாதார ரீதியில் ஏனைய விடயங்களிலும் பின்தங்கி இருந்த கல்வி அறிவு குறைந்த நிலையில் இருந்த அந்த மக்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக வலுவான மத்திய அரசு தேவைப்பட்டது குறிப்பாக அயலிலே இருக்கக்கூடிய நாடுகளினுடைய அச்சுறுத்தலிருந்து விடுபடுவதற்கு வலுவான மத்திய அரசு இவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது ரெண்டாவதாக இந்த அரசியலமைப்பினுடைய நெகிழும் தன்மையை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் குறிப்பாக சொல்லுவார்கள் சமஷ்டி தூய சமஷ்டி நாடுகளிலே மிகவும் இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகளை கொண்ட ஒரு அரசியலமைப்பு இருக்கும் அது நெகிழாத அரசியலமைப்பு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வகையிலே பல்வேறு சட்டங்களை மாநிலங்களின் சம்மதமின்றி அதாவது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் மத்திய அரசினுடைய மத்திய பாராளுமன்றத்தினுடைய ரெண்டு சபைகளிலும் மூணில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோடு நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு காணப்படுகிறது வெறும் சில சட்டங்களுக்கு மாநிலங்களிலே அரை பங்கினருடைய அனுமதி மாத்திரம் போதுமானது என்ற வகையிலே அது நெகிழும் தன்மை ஏனைய சமஷ்டி நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது நெகிழும் தன்மையை கொண்டுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து சட்ட வாக்கு செயன்முறை தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கும் இந்திய சமஷ்டி ஒரு தனித்துவமான ஏற்பாட்டை கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக அவசரகால சூழ்நிலைகளிலே மாநிலங்களுக்காக சட்டம் இயற்றும் உரிமை மத்திய அரசுக்கு இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் ஏனைய விடயங்களிலும் கூட நிறைவேற்று அதிகாரத்தை பிரயோகிப்பதிலும் கூட இவ்வாறான ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அதற்கடுத்தபடியாக நிதிசார் தொடர்புகள் நிர்வாக தொடர்புகள் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிணக்குகள் முரண்பாடுகள் போன்றன இந்திய சமஷ்டியினுடைய விசேடத்தன்மையை தீர்மானிப்பதிலே அதாவது அரைகுறை தன்மையை தீர்மா விளக்குவதிலே பங்களிப்பு செலுத்தி வருகின்றன நாங்கள் தொடர்ந்தும் அடுத்த கட்டத்துக்கு திரையிலே செல்வோமாக இருந்தால் வலுவான மத்திய அரசு அமைவதற்கு நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி திரையிலே பிள்ளைகளுக்கு இதனை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஐக்கிய அமெரிக்காவினுடைய அனுபவம் உள்ளிட்ட இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்தின் போது நிகழ்ந்த பிரிவினை பாகிஸ்தானுடனான யுத்தம் போன்றன காரணமாகத்தான் இந்த மத்திய அரசு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணி மிகவும் முன்னிலைக்கு வந்தது ஏனைய காரணிகள் இருந்த போதிலும் கூட இது பிரதான காரணி தொடர்ந்து நாங்கள் திரையிலே பார்க்கின்ற பொழுது அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது இந்த வலுவான மத்திய அரசின் இருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது பிள்ளைகளே பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியாளரால் நிறுவப்பட்ட மத்தியமயப்படுத்தப்பட்ட வலுவான மிகவும் சக்தி மிக்க பொது நிர்வாக பொறிமுறை பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த நாட்டிலே இருக்கிறது அது இன்றும் தொடர்கிறது அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த அடித்தளத்துடன் கூடிய வளமான ஒரு பொது நிர்வாக அமைப்பு இன்றும் அது செயற்பட்டு வருகின்றது அரசியலையும் தாண்டி நிர்வாக ரீதியிலும் மத்திய அரசை வலுப்படுத்துவதிலே இந்த நிர்வாக அமைப்பு காரணமாக இருக்கிறது அதற்கடுத்தபடியாக நாங்கள் ஏற்கனவே சில பல இடங்களிலே கலந்துரையாடிய விடயங்கள் தான் சட்டவாக்க நிதி அதிகாரங்கள் அதே நேரத்திலே ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற நெருக்கடி கால அதிகாரங்கள் சில சமயங்களிலே மாநிலங்களின் சார்பிலே 
சட்டம் இயற்றக்கூடிய அந்த இயலுமை இவ்வாறு இத்தனை காரணிகள் மத்திய அரசை வலுவான ஒரு மத்திய அரசு உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது தொடர்ந்தும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு திரையிலே செல்வோமாக இருந்தால் இந்த அரசியலமைப்பின் நெகிழும் தன்மை தொடர்பாகவும் நாங்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு இடங்களிலே குறிப்பிட்டோம் ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மிகவும் இலகுவாக இந்த அரசியலமைப்பு எவ்வாறு நெகிழ்ந்து கொடுக்கிறது புதிய விடயங்களை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு அல்லது குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சடுதியாக இந்திய பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு தேவையான தீர்மானங்களை உடனடியாக எடுப்பதற்கு அது எவ்வாறு வசதி செய்கிறது என்ற அளவிலே மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமான பகுதியாக இருப்பதனாலும் நாங்கள் வாசிப்புக்காக இதனை திரையிலே காட்டுகின்றோம் தொடர்ந்து நாங்கள் திரையிலே அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக அரசியலம் பின் நெகிழும் தன்மைக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சட்ட வாக்கு அதிகாரம் இது மிகவும் முக்கியமானது கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே மாணவர்களுக்கு குறிப்பாக தூய சமஷ்டி நாடுகளிலே மத்திய அரசு பட்டியல் மாநில அரசு பட்டியல் என்று காணப்படுகின்ற அதே நேரத்திலே எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மாநிலங்களுக்கு விடப்பட்டிருக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வகையிலே அந்த பட்டியலிலும் கூட மத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொன்னூற்றி ஏழு துறைகளோடு மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தாறு துறைகளை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கும் ஏற்ற தாழ்வு காணப்படுகின்றது மத்திய அரசுக்கு அதிகரவு இலாகாக்கள் காணப்படுகின்றன அதே நேரத்திலே ஒத்தியங்கு பட்டியலில உள்ள நாற்பத்தி ஏழு துறைகளிலும் மாநிலத்துக்கு சட்டம் இயற்றக்கூடிய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அங்கே சட்ட முரண்பாடுகள் மத்திய அரசும் சட்டம் இயற்ற முடியும் அதிலே முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற பட்சத்திலே மத்திய அரசின் சட்டமே செல்லும் என்ற ஒரு கூற்று குறிப்பிடத்தக்கது இங்கே ஆகவே அந்த சட்டங்களும் இயல்பாகவே மத்திய அரசுக்குரியதாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது அந்த வகையிலே சட்ட வாக்கு அதிகாரமும் இந்த மத்திய அரசை வலுப்படுத்துகின்ற இந்த இடத்திலே நான் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் கலாநிதி கருணாநாதன் அவர்கள் தற்பொழுது இதில் ரெண்டு விடயம் பற்றி சொன்னார் ஒன்று வந்து இந்த அரசியலமைப்பின் நெகிழ்ங்கின்ற தன்மை ரெண்டாவது சட்ட வாக்கு அதிகாரம் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த சட்ட வாக்கு அதிகாரத்தை கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் சொன்னதை வைத்து கொண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அது இந்திய இந்த சமஷ்டி முறை என்பது ஏதோ மத்திய அரசினுடைய ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டு மத்திய அரசு தன தன்னிடம் அதிகாரத்தை வைத்து கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முறையாக இருக்கின்றது போன்ற ஒரு ஒரு உணர்வை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் ஆனால் கருணாகரன கலாநிதி கருணாகரன்கள் சொன்ன முன்னிய விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக என்றால் அரசியலமைப்பின் நெகிழும் தன்மை என்ற விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இங்கு மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் யாதென்றால் அண்மை காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு மாநிலங்களுடைய உதாரணங்களோடு நீங்கள் எடுத்து நோக்கினால் உண்மையிலே இந்தியாவினுடைய சமஷ்டி முறை என்பது மத்திய அரசு தன்னிடம் அதிகாரத்தை வைத்து கொள்வதை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டதாக அல்லாமல் அது அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் கருணாகரன் அவர்கள் ஏற்கனவே இங்கு விளங்கப்படுத்தியது போல தெலுங்கானா மாநிலமாக இருக்கட்டும் சத்தீஸ்கர் மாநிலமாக இருக்கட்டும் இப்போ பல்வேறு மாநிலங்களுடைய உருவாக்கம் அங்கு அது அதிகார பரவலாக்கலை அது ஊக்குவிக்கிறது என்பதைத்தான் எங்களுக்கு எடுத்து சொல்கின்றது ஆகவே இந்த இது உண்மையாக ஒரு புதுமையான மாதிரி என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம் ஆகவே நாங்கள் சிலர் குறிப்பிடுவதைப் போல ஒரே போக்காக இது ஏதோ மத்திய அரசின் ஆதிக்கம் உள்ள ஒரு சமஷ்டி முறை என்று நாங்கள் இதை சொல்லிவிடவும் முக்கியமாக அவ்வாறு எடுக்க முடியாது கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே மத்திய அரசின் கையிலே ஒரு ஒரே ஒரு அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் ஊடாக புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குகின்ற அந்த அதிகாரம் இருந்தபடியினால் தான் இதனை செய்ய முடிந்தது இல்லாவிட்டால் ஏனைய மாநிலங்களினுடைய சம்மதத்தை பெற்றுத்தான் புதிய மாநிலங்களை வழங்க வேண்டும் என்று இருந்திருந்தால் அது சாத்தியமற்றதாக இருந்திருக்கும் மிக சுவாரஸ்யமான விடயம் ஒரு ஒரு அதிகார பகிர்வுக்கு கூட அதாவது சுமூகமான அதிகார பகிர்வுக்கு கூட மத்திய அதிக அரசினுடைய அதிகாரம் அவசியம் என்ற ஒரு புதிய உண்மையையும் இந்த இந்திய சமஷ்டி முறையினுடைய இந்த பரிசோதனை முறை எங்களுக்கு எடுத்து சொல்வதை தான் இது காட்டி நிற்கின்றது ஆம் நிச்சயமாக நாங்கள் தொடர்ந்தும் திரையிலே அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக இந்த சட்ட வாக்கு அதிகாரம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது முறையான சமஷ்டி நாடுகளிலே காணப்படுகின்ற அதிகார பகிர்விலே நெகிழுந்தன்மை இருக்காது என்று வளமையாக சொல்லுவார்கள் குறிப்பாக முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நெரு விதியின் கீழ் உள்ள நெருக்கடி கால அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி 
மாநில பட்டியலில் மத்திய அரசு சட்டம் இயற்றக்கூடிய விடயங்கள் இதுகளையும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்கள் தான் மாண மாணவர்களுடைய மேலதிக வாசிப்புக்காக இங்கே திரையிலே காட்டப்படுகிறது நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு திரையிலே செல்வோமாக இருந்தால் மத்திய மாநில நிதி தொடர்புகள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் பார்க்க முடியும் குறிப்பாக மாநிலங்களுக்கு வரி விதிக்கின்ற அரசியலையை திரட்டுகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே அரசியலமைப்பின்படி அகில இந்திய ரீதியிலே வரி விதிக்கின்ற அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கும் உள்ளது குறிப்பாக இந்த மாநில அரசுகள் ஈட்டுகின்ற வரி வருமானம் போதாமல் இருக்கின்ற படியினால் இவர்கள் மத்திய அரசிலே தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது இந்த இடைவெளியை பூர்த்தி செய்வதற்கு அவர்கள் மத்திய அரசிடம் மேலதிக நிதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது ஆகவே மத்திய மாநிலங்களுக்கு இடையிலே இவ்வாறான ஒரு நிதி தொடர்பு காணப்படுகிறது இதனுடைய சாதக பாதகங்கள் பல்வேறு விதத்திலே செல்வாக்கு செலுத்துவதை நாங்கள் ஏனைய பாடங்களிலும் அவதானித்திருக்கிறோம் அவற்றை மாணவர்கள் மீளவும் நினைவுபடுத்திக் கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும் திரையிலே நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக அடுத்த அம்சத்துக்கு திரையிலே எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ற அந்த அம்சத்துக்கு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான பிணக்குகள் தொடர்பாகவும் அதிலே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வகிபாகம் எவ்வாறு இருக்கிறது மற்றது ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்படும் குழுவினுடைய வகிபாகம் எவ்வாறு இருக்கிறது அதே நேரத்திலே அந்த பிணக்குகளை தீர்த்து வைப்பதிலே எந்த அளவுக்கு இந்திய சமஷ்டி அது அரைகுறை சமஷ்டி வெற்றி கண்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பான விடயங்களையும் மாணவர்கள் மேலதிகமாக ஆழமாக வாசிப்பதன் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் அந்த நாட்டிலே இருக்கிறது அல்லது இவ்வாறான நிலைப்பாடு இருக்கிறது என்பதை இங்கே நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக மேலதிகமான ஒரு விளக்கத்துக்காக நான் கருணாநிதிடம் கேட்கிறேன் உண்மையில இப்படி ஒரு முரண்பாடு வருகிற பொழுது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பதில் அது நியாயமானதாக இருக்குமா அல்லது மத்திய அரசுக்கு சார்பானதாக இருக்குமா உண்மையிலேயே அண்மை கால உதாரணங்களை கடந்த தீர்ப்புகளை அதாவது அரசியலமைப்புக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வழங்குகின்ற பொருள்கோடல்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அது நியாயமானதாக இருக்கின்றது யாருக்கும் சார்பு என்றல்ல மத்திக்கு சார்பா மாநிலத்துக்கு சார்பா என்பதை விட நடுநிலைமையோடு அவர்கள் அந்த தீர்ப்பை வழங்க முயற்சிக்கின்ற அதே நேரத்திலே குறிப்பாக அவர்கள் இந்திய அவினுடைய சமஷ்டி தன்மை அதிகரிக்கும் வகையிலே அந்த தீர்ப்பு அமைவதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் கட்டாயமாக அவ்வாறு தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை நான் நினைக்கிறேன் கலாநிதி கருணாநிதவர்கள் குறிப்பிட்ட இந்த விடயம் மிக முக்கியமான முடியும் ஏனென்றால் ஓ பெருமளவுக்கு இந்திய அறகுறை சமஷ்டி பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மத்திய அரசின் ஆதிக்கம் அங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்ற பல்வேறு வாத பிரதிவாதங்களுக்கு மத்தியிலே அங்கு இன்னும் சமஷ்டி பண்பு பிழைத்திருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த சமஷ்டி பண்பை வைத்து கொண்டுதான் அவர்கள் இந்த மாதிரியை முன்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை விளங்குவதற்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த உதாரணமும் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்க முடியும் நிச்சயமாக இந்தியாவினுடைய அந்த சமஷ்டி தன்மையை பாதுகாப்பதிலே அரசியலமைப்பின் காவலனாக கருதப்படுகின்ற அந்த உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய வகிபாகம் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ந்தும் நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இங்கே ஒற்றையாட்சி பண்புகள் பற்றி சில விடயங்களை நான் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களுக்கு கூடாக எங்களுடைய மாணவர்களோடு கலந்துரையாட விரும்புகின்றேன் இதிலே குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் ஏற்கனவே பேசியது போல முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முன்னூற்றி அறுபதாவது விதிகளிலே அவசர கால அதிகாரங்களின் பொழுது மத்திய அரசினுடைய ஆதிக்கமும் மத்திய அரசு கூடுதலாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையையும் இது வழங்குகிறது அதே போல நிதி நெருக்கடி கால அதிகாரங்கள் அதே போல அரசியலமைப்பு செயற்பாடுகளின் வீழ்ச்சி இருக்கின்ற பொழுது இடம்பெறுகின்ற விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது மத்திய அரசு தன்னுடைய கையிலே அதிகாரத்தை எடுத்து ஒரு எட்டே ஆட்சி போல செயற்படுவதற்குரிய இயல்புகளைத்தான் இந்த அரசியலமைப்புடைய இந்த அதிகாரங்கள் காட்டி நிற்கின்ற இதிலே மிக முக்கியமாக நாங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அதை ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றோம் இந்திய சமஷ்டி முறையானது அதாவது இந்த அறகுறை சமஷ்டி முறையானது ஒற்றையாட்சி பண்புகளையும் சமஷ்டி பண்புகளையும் கொண்டிருக்கின்றது அவ்வாறாயின் அது அந்த அது இயல்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் அப்படி இருப்பதென்று சொல்லவில்லை ஏற்கனவே திட்டமிட்டு அவ்வாறு இயல்பு இருக்கக்கூடியவாறு அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தான் முக்கியமானது ஆகவே தான் அந்த அரசியலமைப்பிலே ஒற்றையாட்சி பண்புகள் வருமாறு 
அங்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே கலாநிதி கருணாநிதவர்கள் கூடியது போல சுற்றி வர இருக்கின்ற நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காணும் முகமாக அல்லது எதிர்காலத்திலே இத்தகைய நெருக்கடிகள் ஒன்று ஏற்படும் என்பதற்காக அவர்கள் வலிந்து அதாவது ஒற்றையாட்சி பண்பை புகுத்தி இருக்கிறார்கள் இதிலே மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் ஒற்றையாட்சி பண்பு ஏன் இருக்கிறது என்றால் அதுவும் சமஷ்டியை பாதுகாப்பதற்காக இருக்கிறது என்பதுதான் இங்கு முக்கியம் நிச்சயமாக சமஷ்டிக்கு காவலனாகத்தான் அந்த ஒற்றையாட்சி பண்பும் கூட இந்தியாவிலே இருக்கிறது ஆகவே இது என்ன நோக்கத்துக்காக என்று பார்க்கின்ற பொழுது கூட ஆசிய சமூகங்களுக்கு மேற்கத்திய சமூகங்களில் இருக்கின்ற தூய சமஷ்டி முறை என்பது பொருத்தம் இல்லை ஆசிய சமூகங்களுக்கே உரிய இயல்பின் அடிப்படையில் பன்மைத்துவ சமூகங்களுக்கே உரிய இயல்பின் அடிப்படையில் இத்தகைய ஒரு புதிய மாதிரியை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருந்தமை மிக முக்கியமானது ஆகவே தான் அதை மிகச்சரியாக கேசிவேர் அறகுறை சமஷ்டி என்று அதை வர்ணித்திருந்தார் இந்த வர்ணிப்பு எதேச்சியாக இயல்பின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது அல்ல இன்று அது அறகுறை சமஷ்டியாக இருக்கிறது நாளை சமஷ்டியாக இருக்கும் அல்லது இன்னொரு நாள் அது ஒற்றை ஆட்சியாக இருக்கும் என்பது அல்ல அது அறகுறை சமஷ்டியாக இருக்கிற அளவுக்கு அது ஏற்கனவே திட்டமிட்டு மேற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த அடிப்படையிலேயே தான் இந்திய சமஷ்டியினுடைய குறைபாடுகள் பற்றி பேசப்படுகின்றது இந்த இந்த அடிப்படைகளுக்கு கீழே ஸோ அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன்று எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரசிடம் விடப்பட்டிருக்கின்றன என்பது உதாரணமாக நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு சிறந்த சமஷ்டிக்குரிய பண்பு யாதென்றால் உதாரணமாக நாங்கள் அமெரிக்காவை தூய சமஷ்டிக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றோம் அங்கு இந்த மூன்று பட்டியல்லே அதாவது மத்திய அரசின் பட்டியல் மாநிலத்தின் பட்டியல் எஞ்சிய பட்டியல்லே எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன அப்போ சிறப்பான சமஷ்டியிலே எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மாநிலங்கள் வைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் இங்கு எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரசின் ஆதிக்கத்துக்கு விடப்படுகின்றன இதிலும் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சில வேளை ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் ஏற்படக்கூடும் எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரசிடம் காணப்படுகின்ற படியால் இது சமஷ்டிக்கான குறைபாடு அல்லது சவால் என்றும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடும் ஆனால் இன்னொரு பக்கமாக எஞ்சிய அதிகாரங்களை மத்திய அரசு வைத்திருப்பது ஏனைய மாநிலங்களை பாதுகாப்பதற்கும் சமஷ்டியை பாதுகாப்பதற்கும் என்றும் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந் இந்த இந்தியாவிலே இருக்கின்ற நிலைமையை பொறுத்தளவில் அவற்றை மத்திய அரசு வைத்துக் கொள்வதுதான் பொருத்தமானது என்று வாதிடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் இங்கு முக்கியமாக சொல்லப்படக்கூடாது அதே அளவிலே தான் நாங்கள் இந்த அதிகார குவிப்பு அல்லது இந்த நெகிழா யாப்பு அல்லது நெகிழும் யாப்பு என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்த்து பார்க்க வேண்டும் இதில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகின்ற இன்னொரு விடயம் என்னவென்றால் பொதுவாக நாங்கள் சமஷ்டியினுடைய இயல்பை சொல்கின்ற பொழுது இதை நெகிழா யாப்பு என்கின்று சொல்கின்றோம் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தளவிலே நெகிழா யாப்பு என்று சொல்வது சற்று கடினமானது அது நெகிழும் யாப்பினுடைய பண்பையும் கொண்டிருக்கின்றது என்பதாலே நாங்கள் இதை குறைபாடுடையது என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் இன்னும் சிலர் எப்படி வாதிடுகிறார்கள் என்றால் அது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லது போல பிரச்சனைகளை ஆசிய சமூகத்துக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் விதமாக அது நெகிழாத யாப்பா தேவையான இடத்தில் நெகிழாததாகவும் தேவைப்படுகின்ற இடத்தில் நெகிழக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது என்றும் கூட சிலர் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இந்திய சமஷ்டி மாதிரியை விளங்கிக் கொள்கின்ற பொழுது அதை சமஷ்டி மாதிரி என்ற தனிய கோட்பாட்டு அடிப்படையில் விளங்கிக் கொள்ளாமல் அந்த சூழ்நிலையை வைத்து கொண்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த மாதிரி எப்படி பொருந்துகிறது சூழ்நிலையிலே அது சமஷ்டியாக இருக்கிறதா ஒற்றையாட்சியாக இருக்கிறதா எப்படி இருக்கிறது என்று விளங்கிக் கொள்வதுதான் மிக முக்கியமாக அதாவது இந்திய துணை கண்டத்திலே நிலவுகின்ற அரசியல் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் சவால்கள் அச்சுறுத்தல்களை விளங்கி கொண்டு அந்த தளத்திலே நின்று கொண்டு இந்திய சமஷ்டியை அரைகுறை சமஷ்டியை பற்றி படிக்க முன்வர வேண்டும் நிச்சயமாக உண்மையில இன்னும் இன்னொரு வழியாக சொன்னால் இந்திய சமஷ்டி இன்னும் உயிர் வாழ்கிறது என்றால் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அது அரைகுறை சமஷ்டியாக இருப்பதுதான் என்பது இங்கு மிக முக்கியமானது அதைவிட இன்னொரு விஷயம் முக்கியமானது இந்த நீங்க சொன்னீங்களே இப்ப இந்திய துணை கண்டத்தில் இருக்கிற அந்த அந்த சொல்லு முக்கியமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னவென்றால் இந்திய துணை கண்டத்திலே இருக்கிற ஏனைய நாடுகளுக்கும் இது ஒரு முன்னுதனமாக கொல்லப்பட கொல்லப்படக்கூடிய முறை என்பதும் இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் 
அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இந்த விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் இதோடு நாங்கள் அடுத்ததாக இங்கு திரையிலே சொல்லப்படுகின்ற விடயங்கள் போல நாங்கள் ஒற்றையாட்சி கூறுகளும் கூட்டாட்சி கூறுகளும் இணைந்திருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான வடிவமைப்பு என்றும் கூட சொல்லலாம் அதே போல இந்த சிலவேளை இந்திய அரசியலமைப்புக்கு ஆன இந்த குறைபாடுகள் அதிகார பங்கீடு நீதித்துறையினுடைய தலைமை தன்மை அரசியலமைப்பின் மேன்மாமை என் என்பவற்றிலிருந்தும் அது எழுச்சி அடைகிறது என்றும் கூட நாங்கள் பேசி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் இந்த விடயங்களை நாங்கள் இதிலே ஏற்கனவேயும் சில வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் இதிலே மிக முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் இந்த மைக்கேல் ஸ்வாட் உடைய கருத்து குறிப்பாக மைக்கேல் ஸ்வாட் என்ன சொல்கிறார் என்றால் வேறு எந்த கூட்டாட்சியை விட இந்தியா மத்திய அரசு அதிக வல்லமை பெற்றுள்ளது ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி ஆகிய இருமுறைகளின் கலப்பினம் போல் இந்திய அரசு உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிடுவது மிக முக்கியமானது இதை இந்த இந்திய துணை கண்டத்துக்குரிய பின்னணியிலே வைத்துத்தான் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே இன்னும் இந்த இந்தியாவினுடைய இந்த புது மாதிரியான முறையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் ஏனைய கூட்டாட்சிகளோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இன்னும் அதனுடைய அந்த தனித்தன்மை கூடுதலாக துலங்க வாய்ப்பிருக்கின்றது அதை பற்றி சற்று எங்களுக்கு விளக்குவீர்களா ஆம் உண்மையிலேயே குடியுரிமை தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் தூய சமஷ்டியாக கொள்ளப்படுகின்ற அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளிலே மாநிலத்திலும் பெருசை குடியுரிமையை பெறுகின்றார் மத்திய அரசாங்கத்திலும் இன்னொரு தடவை குடியுரிமையை பெறுகின்றார் ஆகவே இரட்டை குடி குடியுரிமை என்று சொல்லப்படுகின்றது அதே நேரத்திலே இந்தியாவிலே முழு இந்தியாவுக்குமான இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரே ஒரு குடியுரிமை வழங்கப்படுகின்றது இந்த விடயத்திலே அந்த ஒப்பிடுவ ஒப்பிடுகின்ற ஒரு போக்கும் இருக்கிறது உலகத்திலே அதே நேரத்திலே அதிகார பங்கீடு தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததை சாராம்சப்படுத்தியும் சொல்லுகின்றார்கள் மூன்று பட்டியல்களிலே அதிகாரங்கள் பங்கிடப்பட்டுள்ளது எனினும் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக அதன் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலும் எஞ்சிய அதிகாரங்கள் வாய்ப்பு வழங்குகின்றதன் அடிப்படையிலும் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் சொல்லுகின்றார்கள் ஏனைய நாடுகளிலே அவ்வாறு இல்லை ஏனைய அதாவது தூய சமஷ்டியோடு ஒப்பிட்டு அவ்வாறு கூறப்படுகின்றது திரையிலே நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் ஏற்கனவே நாங்கள் காட்டிய விடயங்கள் ஒப்பீடுக்காக மாணவர் வாசிப்புக்காக இங்கே மீண்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதையும் பார்க்கலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக திரையிலே நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் மேற்சபை தொடர்பாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே இதுவும் அமெரிக்க செனட் உட்பட ஏனைய நாடுகளினுடைய மேற்சபையோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அனைவருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு மாநிலத்துக்கும் சம உரிமை அடிப்படையிலே ரெண்டு மாநிலத்துக்கு ரெண்டு உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலே அமெரிக்காவிலே இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே இந்தியாவிலே உத்தரப்பிரதேஷ் போன்ற அதிக சனத்தொகை பரப்பளவிலே அதிகம் உள்ள மாநிலங்களுக்கு அதிக அளவு உறுப்பினர்களும் குறைந்த அளவு சனத்தொகையும் குறைந்த அளவு பரப்பை கொண்ட மாநிலங்களுக்கு குறைந்த அளவு உறுப்பினர்களும் இருப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே ஒரு மாநிலத்தின் குரலாக அதன் காவலனாக ஒழிக்க வேண்டிய அல்லது அதன் காவலனாக செயற்பட வேண்டிய அந்த மேலவையினுடைய வகிபாகம் அதனுடைய தனதி இந்தியாவிலே குறைந்திருப்பதாகவும் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் திரையிலே விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் இதை வேறு விதமாக பார்க்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்னவென்றால் சமநிலை என்பது நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் இரண்டு உறுப்பினர்கள் வீதம் அமெரிக்காவில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சமநிலை இது இது சிறப்பான விடயம் இந்தியாவில் அது வழங்கப்படவில்லை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் ஆனால் இதை வேறு விதமாக நோக்குகிறவர்கள் என்று குறிப்பிடார்கள் என்றால் உண்மையிலே எது சமநிலை என்ற கேள்வியோடு அவர்கள் இதை தொடர்புபடுத்துவார்கள் உண்மையிலே கூட பிற கூட மக்கள் தொகை இருக்கிற மாநிலத்துக்கும் குறைந்த மக்கள் தொகை உள்ள மாநிலத்துக்கும் ஒரே அளவான பிரதிநிதிகளை வழங்குவது சமநிலையா அல்லது கூட பிரதிநிதிகள் உள்ள மாணவர்களின் வீதாசாரத்தை பிரயத்து கூடிய அளவிலே பிரதிநிதிகளையும் குறைந்த சனத்தொகை உள்ள மா மாநிலங்களில் உள்ள மக்களுடைய வீதாசாரத்துக்கு ஏற்ப பிரதிநிதிகளையும் வழங்குவது சமநிலையா என்ற கேள்வியை எழுப்பி இங்கும் இந்தியாவிலும் சமநிலை பேணப்பட்டிருக்கிறது என்று வாதிட்டவர்களும் இருக்கிறார் நிச்சயமாக வீதாசாரத்தின் அடிப்படையில் மக்களினுடைய பிரதிநிதித்துவம் அங்கு பிரதிபலிக்கப்படுகிறது மேலவையில் என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார் ஆகவே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் உங்களுடைய இந்த ஒப்பீட்டின் மூலம் இன்னும் மேலும் சிறப்பான அல்லது மேலும் சுவாரஸ்யமான விடயங்கள் இந்த இந்திய 
தனித்துவத்தினுடைய இந்தி சமஷ்டி முறையின் தனித்துவத்திலே வருகின்றதை நாங்கள் பார்க்க நிச்சயமாக ஏனைய நாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை விட இவர்கள் தங்களுக்கே உரிய பாணியிலே தங்களுடைய மாதிரியை அதாவது உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை அவரவருக்கு சனத்தொகைக்கு ஏற்ப கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமையும் இங்கே இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு விமர்சிக்கின்ற ஒரு பாங்கும் இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் இந்திய தனித்துவத்தின் ஊடாக அதனை கற்கின்ற இரண்டாவது முறையையும் பயன்படுத்தி இவற்றை நாங்கள் தொகுத்து நோக்க முடியும் திரையிலே அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் ஏற்கனவே கூறப்பட்ட விடயங்கள் தான் இங்கும் காணப்படுகிறது மாணவர்களுடைய வாசிப்புக்காக இதனை பார்க்கலாம் குறிப்பாக ஜனாதிபதியினால மேலும் ரெண்டு உறுப்பி பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகின்ற அந்த முறையும் இங்கே காணப்படுகிற அதுவும் கூட பின்தங்கிய அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பழங்குடியினர் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சாதியினர் அதாவது ஒரு பொறுமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மிகவும் குறைந்த அளவில் உள்ள இனங்களை சமூகங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காகவும் ஏனைய கலைஞர்கள் புத்திசீவிகளுக்கு இடமளிக்கின்ற பல்வேறு நோக்கிலே இதுவும் பயன்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் திரையிலே சட்டம் இயற்றுவது தொடர்பாக இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏற்கனவே இருந்ததன்படி நாங்கள் க கலந்துரையாடிய விடயங்களிலே ராஜ்யசபை எவ்வாறு சட்டம் இயற்றலிலே பங்கு பற்றுகின்றது என்பது தொடர்பாகவும் அது குறிப்பாக எவ்வாறு அந்த சட்டம் இயற்றுகின்ற அதிகாரத்தை தனக்குரியதாக பயன்படுத்துகின்றது என்பது தொடர்பாகவும் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது அடுத்த விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்கள் ஒற்றையாட்சி கூறை புலப்படுத்துகின்ற குறிப்பாக இந்திய சமஷ்டியை பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு அவசர சூழ்நிலைகளிலே அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற மாநிலங்களுக்காக மத்திய அரசு சட்டம் இயற்றக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையும் இங்கே காண்பிக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக திரையிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இதிலும் கூட மாநில ஆளுநர் நியமனம் மாநிலங்களில் அந்த நிதி அதிகாரங்கள் மேலும் திரையிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் செல்வோமாக இருந்தால் மாநிலங்கள் இயற்றுகின்ற சட்டங்களை மத்திய ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரத்துக்காக ஆளுநர்கள் ஒதுக்கி வைக்கின்ற அந்த அதிகாரம் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் இங்கே கலந்துரையாடப்படுகின்றன அரசியலமைப்பை திருத்தும் முறை கூட நாங்கள் ஏற்கனவே கூறப்பட்டது போல ஒற்றை ஆட்சியை ஒத்துள்ளதாகவும் இங்கே மாணவர்களுடைய மேலதிக வாசிப்புக்காக நாங்கள் இங்கே காட்டியிருக்கின்றோம் திரையிலே அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் குறிப்பாக இவ்வாறு நீதித்துறை அமைப்பையும் கூட அவர்கள் உலகத்தோடு ஒப்பிட்டு ஒற்றை ஆட்சி இலே இருப்பதை போன்ற ஒரே வகையான மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய பிரமிட் அமைப்பிலான நீதிமன்ற அமைப்பு இருப்பதாகவும் விமர்சிப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு திரையிலே செல்வோமாக இருந்தால் ஜனாதிபதியினுடைய நெருக்கடி கால அதிகாரங்கள் தொடர்பாக சில வார்த்தைகளை கலாந்தி பாஸ்கரன் அவர்கள் கூறுவீர்களா இங்கு உண்மையிலே இந்திய சமஷ்டி மாதிரியினுடைய மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்றாக இந்த ஜனாதிபதியினுடைய நெருக்கடி கால அவசர கால அதிகாரங்கள் காணப்படுகின்றன இதிலே மிக முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் குறிப்பாக ஏனைய நாடுகளிலே குறிப்பாக நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னால் அமெரிக்காவிலே நாங்கள் பார்த்தால் நிறைவேற்று துறை என்பது மிக அளவுக்கு அதிகமாக தலையிடக்கூடிய வாய்ப்பு அங்கு காணப்படுவதில்லை என்றால் அங்கு அதிகார பிரிவினை தத்துவம் செயற்படுகின்றது சட்டத்துறையும் நீதித்துறையும் அங்கு நிறைவேற்று துறையை கட்டுப்படுத்துகின்ற வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே இந்த அதிகார பிரிப்பினை தத்துவ செயற்பாடு என்பது ஒரு சமஷ்டி முறை சிறப்பாக செயற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்ற இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரம் குறிப்பாக இந்த அவர் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மூன்று அதிகாரங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக சொல்லப்படுகின்றன உதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொல் சொல்லியிருப்பதன்படி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது விதியிலே சொல்லப்பட்டுக்கின்ற மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அவர் நெருக்கடி நிலையை பிரணம் செய்யலாம் என்பதுதான் இது ஏற்கனவே கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் விளங்கப்படுத்தியது போல அதனை சூழ உள்ள சூழ்நிலையை பொறுத்து ஏற்படக்கூடிய நிலைமையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அம்சம் என்பதை நாங்கள் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது உதாரணமாக குறிப்பாக சொன்னால் நாற்பத்தோராவது திருத்தத்தின்படி 
இந்தியா முழுவதுமோ அல்லது பகுதி அளவிலோ இதை பிரணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இது காணப்படுகின்றன இதில் பாராளுமன்றம் கொண்டிருக்கின்ற செல் செல்வாக்கும் மிகவும் குறைந்தளவாகத்தான் காணப்படுகின்றது இதிலே இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரங்களோடோ மாநிலங்களுடைய நிலையை நாங்கள் பார்த்து கொண்டோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக மாநிலங்களுக்கு இதிலே எதுவும் செய்வதற்கில்லை இதிலே மிக முக்கியமான விடயம் என்னென்றால் ஒரு மாநிலத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்துக்கொள்வதற்கு கூட மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது உதாரணமாக சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அண்மையிலே ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டதிலையும் இத்தகைய பின்னணிகள் இருப்பதாக பேசிக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கே மாநிலங்களுக்கு ஒரு சமஷ்டி என்ற வகையிலே மாநிலங்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரங்களும் இருப்பதாக நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இதை உண்மையிலே மத்திய அரசினுடைய மத்திய அரசு அதிகாரத்தை அதிகரித்து கொள்வது என்றும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்ற வாதங்களும் இருக்கிறார்கள் இது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்வ சொன்னது போல சூழ்நிலைக்கும் தனித்துவத்துக்கும் ஏற்ப இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இது மத்திய அரசு போல இந்திய சமஷ்டி செயற்படுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்ற வாதங்களும் காணப்படுகிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதில் மிக முக்கியமாக மாநிலங்களை கலைக்கின்ற அதிகாரத்தை பற்றி நாங்கள் குறிப்பிடாகவே வேண்டும் இது மிக முக்கியமான விஷயம் குறிப்பாக நாற்பத்தி நாலாவது திருத்தத்தின் படி உண்மையிலே அதே போல் முன்னூற்றி அறுபதாவது விதியின் படியும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறாவது விதியின் படியும் இதை ஜனாதிபதி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன மாநிலத்திலே நேரடியாக மத்திய அரசின் ஆட்சியை பிரகடனப்படுத்தவோ அல்லது மாநிலங்களை கலைத்து புதிய ஆட்சியை ஏற்படுத்தவோ அல்லது மாநிலங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரவோ மிகுந்த அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுதும் பல்வேறு விதமான சவால்களை இந்த நெருக்கடி நிலை என்பது இந்த இந்திய சமஷ்டிக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இது இந்திய சமஷ்டி இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரம் என்பது இந்திய சமஷ்டியை பாதுகாப்பதற்குரிய ஏற்பாடு என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லது இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரம் என்பது இந்திய சமஷ்டிக்கு பாதகமாக இருக்கிறது என்று வாதிடவர்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லது இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரம் இந்திய சமஷ்டியை ஒரு ஒற்றையாட்சியாக மாற்றி இருக்கிறது என்று வாதங்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே வாத பிரதிவாதங்களுக்கு உட்பட்டு இந்திய சமஷ்டி நாளுக்கு நாள் புதிதாக மொழிந்து வருகிறது என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இந்த அடிப்படையை விளங்கிக் கொள்கின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் இந்திய அறகுறை சமஷ்டியை இன்னும் சிறப்பாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு இருக்கும் இந்த இடத்தில் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே குறிப்பாக இந்த அரைகுறை சமஷ்டி தொடர்பாக ஏனைய பாடாளர்களிலும் மாணவர்கள் விரிவாக கற்பதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் குறிப்பாக இங்கே மாணவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் தோன்றலாம் அவ்வாறாயின் இந்திய ஜனாதிபதி நிறைவேற்ற அதிகாரம் உடையவரா அவருக்கு அந்தளவு அதிகாரங்கள் இருக்கின்றதா அவர் நாம நிர்வாகி என்று தானே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தொடர்பாக ஏதேனும் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகின்றீர்களா நான் நினைக்கிறேன் நீங்களே அதை குறிப்பிடுவதுதான் பொருத்தமாக இந்த கேள்வியிலே விடையும் அடங்கி இருக்கிறது பிள்ளைகளே நீங்கள் மிகவும் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டும் நெருக்கடி கால அதிகாரங்களினுடைய அத்தனை சரத்துக்களும் ஜனாதிபதி தத்துணிவோடு செய்வது அல்ல அவர் ஒரு நாம நிர்வாகி அமைச்சரவையினுடைய எழுத்து மூலமான பிரதம மந்திரி தலைமை தாங்குகின்ற அமைச்சரவையினுடைய மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய எழுத்து மூலமான அனுமதியின் பேரிலே மட்டும்தான் ஜனாதிபதியினால அதனை செயற்படுத்த முடியும் ஆகவே ஜனாதிபதி தொடர்ந்தும் நாம நிர்வாகியாகத்தான் இந்தியாவிலே காணப்படுகின்றார் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது துரதிருஷ்டவசமாக மாணவர்கள் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியோடு இந்த நெருக்கடி கால அதிகாரங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்திய ஜனாதிபதியை ஒப்பிட்டு விட கூடாது கூடாது நிச்சயமாக கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் இங்கே அதை குறிப்பிட்டேன் பிரதம மந்திரி தான் உண்மையிலே அதனை இயக்குகின்றார் அமைச்சரவையினுடைய எழுத்து மூலமான அனுமதியோடு பிரதம மந்திரி சொல்வதை ஜனாதிபதி செய்கின்றார் எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதியோடு அவர் தத்துணிவோடு செய்வது அல்ல என்பதை இங்கே மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்திய சமஷ்டி புறையை பற்றி எங்களுக்கு பல முக்கியமான உண்மைகளை நாங்கள் இந்த இடத்திலே புரிந்திருக்கின்றோம் என்னவென்றால் ஒன்று இந்திய சமஷ்டி என்பது அந்த சூழ்நிலைக்கும் அந்த பிராந்தியத்தினுடைய தனித்துவத்துக்கும் ஏற்ப அது புதிதாக கட்டமைக்கப்பட்டது ஒன்று என்ற உண்மையை நாங்கள் விளங்கியிருக்கின்றோம் என்னொன்று 
இத்தகைய ஆசிய சமூகங்களுக்கே முன்னுதாரணமாக அமையக்கூடிய ஒரு சமஷ்டி முறையை அவர்கள் வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் உலகத்துக்கே இது ஒரு முன்மாதிரியான முறை என்பதையும் நாங்கள் இங்கே புரிந்து கொண்டிருக்கணும் இது தேவைக்கேற்ப சமஷ்டியாகவும் ஒற்றையாட்சியாகவும் இயங்கக்கூடியது என்றும் அது எவ்வாறு இயங்க போகிறது என்பதை அந்த இந்திய மாநிலங்களும் மக்களும் அந்த நிலைமையின்தான் தீர்மானிக்கும் என்பதையும் இங்கு மிக முக்கியமான விடயங்களாக நாங்கள் கண்டுக்கொண்டோம் இந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இந்திய சமஷ்டி முறையை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆம் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு தற்பொழுது விளங்கியிருக்கும் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் என்னென்ன பகுதிகளுக்கு நாங்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் எவற்றை விரிவாக கற்க வேண்டும் எதற்காக இந்திய அரைகுறை சமஷ்டி மாதிரியை பாடத்திட்டத்திலே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் போன்ற விடயங்களை மாணவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அதே நேரத்திலே தரம் பன்னிரண்டிலே நாலாவது அழகிலே காணப்படுகின்ற உலகின் பல்வேறு அரசியலமைப்பு மாதிரிகளின் ஊடாகவும் இந்திய அரசியலமைப்பு எவ்வாறு அணுகப்பட்டுள்ளது எவ்வாறு பேசப்படுகிறது என்பது தொடர்பாகவும் நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் ஆகவே மாணவர்கள் கற்கின்ற பொழுது தரம் பன்னிரண்டிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்காவது அழகினுடைய அடிப்படை அறிவையும் ஆரம்ப அறிவையும் நன்கு தெளிவாக விளங்கி பெற்றுக்கொண்டு இந்த பகுதியிலே பத்தாவது அலகிலே குறிப்பிடப்படுகின்ற இந்திய அரைகுறை சமஷ்டி முறையை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து பொருள் விளங்கும் படியாக கற்றுக்கொள்வது அவர்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் ஆகவே இவ்வாறு இந்த நாடுகள் பற்றிய கற்கையிலே பல்வேறு உதாரணங்களோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்தி விளங்கி கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இது தொடர்பாக மேலதிக விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நீங்கள் மேலும் நூல்களை வாசித்து கற்றறிந்து தற்போது கலந்துரையாடிய விடயங்களையும் கவனத்தில் கொண்டு இந்த பாடப்பரப்பிலே நன்கு பரிச்சயப்படுத்தி கொள்ளும்படி உங்களை கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்